எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மார்பு மற்றும் வயிற்று பகுதியில உள்ள உறுப்புகளோட செயல்களையும் அதில் உள்ள முக்கிய பாகங்களையும் மற்றும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகளையும் பற்றி பார்க்க போறோம் இத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்க சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா தயவு செய்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற நான்கு பதிவுகளை பார்த்த பின் இந்த வீடியோவை பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு முழுமையா இந்த பதிவு புரியும் இப்ப பார்ட் ஃபைவ் பாக்கலாம் மார்பில் உள்ள உறுப்புகளை பற்றி பாக்கலாம் தைமஸ் இந்த உறுப்பு இதயத்துக்கு மேல் மூச்சு குழாய் மீது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதன் முக்கியமான வேலையே நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுவது இது செய்யறதுக்கு இந்த உறுப்புல சுரக்கும் தைமோசின் சுரவி தான் உதவுது இங்கதான் வெள்ளை இரத்தணுக்கள் சொல்லப்படுற லிம்போசைட்ஸ் அதில் உள்ள டீ செல் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது இந்த டீ செல்லோட வேலையே நம்ம உடம்புல நோய் உருவாக்கும் கேன்சர் செல் வைரஸ் பாக்டீரியா போன்ற கிருமிகளை வடிகட்டி அழிக்கிறது இதில் வரும் பிரச்சனைகள் தைமசுருப்பு வீக்கம் அடையிறது வலி போன்றவை தைமசுருப்பு அதிகமா கிருமிகளோட போராடி மேலும் போராட முடியாமல் வீங்குது அடுத்தது நுரையீரல் லங்ஸ் இது நம்ம உடம்புல ஒரு ட்வின்ஸ் என்றே சொல்லலாம் இது நம்ம மார்பின் இரு பக்கமும் காணப்படும் ஸ்பாஞ்ச் போன்ற இந்த நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்டது காற்று உள்ளே வரும்போது சுருங்கியும் வெளியே தள்ளும் போது விரிந்தும் செயல்படும் இதை செய்யும் போது நுரையீரலுக்கு கீழே உதர விதானம் சொல்லப்படுற டயஃப்ரம் சுருங்கி விரிந்து உதவி செய்து ஒரு நாளைக்கு சுமார் இருபத்தி மூணாயிரம் தடவை நம்ம சுவாசிக்கிறோம் நுரையீரல் மூச்சு உள்ளே இழுத்தல் வெளியேற்றுதல் மூச்சு நிப்பாற்றுறது மற்றும் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யறதுன்னு இப்படி நான்கு வேலைகளை செய்து நுரையீரல் பகுதிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூக்கோடு இணைக்கப்பட்ட மூச்சு குழலில் இருந்து இரண்டு தண்டாக பிரிந்த பின் பல கிளைகளாய் அது பிரியும் ஒவ்வொரு கிளையும் பல லட்சக்கணக்கான நுண்ணிய காற்று பைகளையும் இரத்த குழாய்களையும் கொண்டிருக்கும் காற்று பைகள்னா ஆல்விலாய் இரத்த குழாய்கள் பிளட் வெசில்ஸ் நீல நிற இரத்த குழாயில் அசுத்த ரத்தம் போகும் இது கார்பன் டை ஆக்சைட் கலந்தது இது இதயத்திலிருந்து சுத்தம் செய்வதற்காக நுரையீரலுக்கு வரும் சிகப்பு நிற இரத்த குழாயில் சுத்த ரத்தம் போகும் இது ஆக்சிஜன் கலந்தது இது நுரையீரலிருந்து இதயத்துக்கு போகும் இந்த காற்று பைகள்ல தான் நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் நிரப்பப்படும் இப்ப எப்படி ரத்தம் சுத்தம் செய்யப்படுதுன்னு பாக்கலாம் இந்த நீல நிற ரத்த குழாயில இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு கழிவு காற்று பைக்குள்ள போகும் காற்று பைக்குள்ள இருக்கும் ஆக்சிஜன் சிகப்பு நிற ரத்த குழாய்க்கு போகும் இங்க ஒரு இடமாற்றம் நடக்கும் அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் இப்படிதான் நம்ம சுவாசிக்கிற மூச்சு காற்றுல உள்ள ஆக்சிஜன் நுரையீரல் ரத்தத்துல கலந்து பின் கழிவான கார்பன் டை ஆக்சைட மூக்கின் வழியா வெளியேற்றுது இதுதான் ரத்தம் சுத்திகரிப்பு இதில் வரும் பிரச்சனைகள் கபவாதம் காச நோய் ஆஸ்மா நுரையீரல் புற்றுநோய் போன்றவை இது எல்லாம் கிருமி தொற்று அதிகமாகும் போதும் செல்களின் வளர்ச்சி மட்டும் அதிகரிக்கும் போதும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் அடுத்தது இதயம் இது லப்டப் என்று சத்தத்தோடு துடிக்கும் ஒரு உறுப்பு இதோடைய வேலையே சுத்தமான ரத்தத்தை உடல் முழுக்க அனுப்புறது இதயம் ரெண்டு நுரையீரலுக்கு நடுவுல இடது புறமா சாய்வாக உங்கள் கைமூடி அளவுக்கு இருக்கும் இதயம் முழுக்க தசையாலானது ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் முறை சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்டது ஒவ்வொரு முறை இதயம் சுருங்கி விரியும் போதும் ஒரு சிறு கோப்பை அளவு ரத்தம் இறைக்கப்பட்டு அடுத்த துடுப்பில் அது சுத்தம் செய்யப்படுது இதயத்தின் உள்ளே இரு பக்கத்திலும் மேலையும் கீழையும் இரண்டு அறைகள் இருக்கும் அதன் வழியா தான் ரத்தம் போகுது இது எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் இருதயம் வலது பக்கமா அசுத்த ரத்தத்தை வாங்கிய பின் நுரையீரலுக்கு அனுப்பும் நுரையீரல் ரத்தத்தில் உள்ள கழிவான கார்பன் டை ஆக்சைட மூக்கின் வழியா வெளியேற்றிய பின் ஆக்சிஜனை ரத்தத்துல கலந்து இதயத்துக்கு இடது பக்கமா அனுப்பும் இதயம் அந்த சுத்த ரத்தத்தை வாங்கி உடல் முழுக்க அனுப்புது கீழே போன ரத்தத்தை நம்ம இரண்டு கால்களில் உள்ள கண்டசதை தான் இதயம் போல பம்ப் பண்ணி மேலே அனுப்புது இதில் வரும் பிரச்சனைகள் மாரடைப்பு இதய செயலிழப்பு இதயம் பக்கவாதம் போன்றவை இந்த இதயத்தில் உள்ள இரத்த குழாயில கெட்ட கொழுப்பு தேங்குதல் இரத்த குழாய் பிரிதல் இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு கம்மியாக இருந்தால் போன்ற பாதிப்புகள் இருக்கும் போது இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அடுத்தது மார்பகம் பிரெஸ்ட் இது முன்புற மார்பில உள்ள இரண்டு பக்கமும் அமைஞ்சிருக்கும் இது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிக வளர்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்காக உதவுது இதன் வேலையே ரத்தத்தை பாலாக மாற்றுவது இந்த மார்புகத்து உள்ள பால்மடி சுரபி சொல்லப்படுற மேமரி கிளாண்ட் இதில் உள்ள செல்கள் கொழுப்பை சேமிக்கும் திறனுடையது 
மார்பகத்து உள்ள கிளைகளும் குழாய்களும் பல பாகங்களை கொண்டிருக்கும் இந்த லோபியூல்ஸ் தான் பால் உற்பத்தி செய்து இது எப்ப நடக்கும்னா ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் தாயின் மார்பகத்துல புரோலாக்டின் ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் இது சுரக்க மூளையில உள்ள பிட்ரி கிளாண்ட் தான் கட்டளையிடும் இந்த ஹார்மோன் சுரந்தால் தான் பால் உற்பத்தி நடக்கும் பால் உற்பத்தி நடந்த பின் லோபியூல்ஸ்ல இருந்து முளைக்காம்புக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் முளைக்காம்புனா நிப்பிள் இந்த நிப்பிள்ஸ்ல உள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத பல நுண்ணிய ஓட்டைகள் இருக்கும் அதன் வழியாகத்தான் பால் வெளியேறுது இப்ப சில பேருக்கு சந்தேகம் ஏற்படலாம் பெண்களுக்கு நிப்பிள் பால் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கு சரி ஏன் ஆண்களுக்கு நிப்பிள் இருக்கு அதற்கு காரணம் எல்லா ஆண்களும் தன் தாயின் வயிற்றில் குழந்தையாக இருக்கும் போது முதல் ஆறு வாரத்திற்கு பெண்களாகத்தான் இருந்தார்களாம் அப்ப உருவான உறுப்புகளில் முளைக்காம்பும் ஒன்று அதன் பிறகு வளர வளர ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ஆகும் போது ஆண்களுக்கும் உண்டான உறுப்புகள் உருவானதாம் இதில் வரும் முக்கிய பிரச்சனை மார்பக புற்றுநோய் மார்பகத்தில் அதிக அளவு செல்கள் வளர்ச்சி மட்டும் இருக்கும் போது புற்றுநோயை உண்டாக்குது அடுத்தது வயிற்றில் உள்ள உறுப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் உணவு குழல் ஈசோஃபேகஸ் இதன் வழியாகத்தான் உணவு இறைப்பைக்கு போகுது இதில் வரும் பிரச்சனைகள் உணவு குழலில் வீக்கம் எரிச்சல் கெட்ட கொழுப்பு தேங்குதல் உணவு எதுக்களித்தல் போன்றவை இது முக்கியமா உணவை உமிழ்நீரோட ஒன்றாக கலந்து சாப்பிடலனாலும் ரொம்ப வேகமா சாப்பிட்டாலும் தவறான உணவு முறைகளாலும் இந்த பாதிப்புகள் உண்டாகும் அடுத்தது இறைப்பை ஸ்டொமக் இதுதான் உணவு செரிமானம் செய்யும் இரண்டாவது இடம் இறைப்பை அடிவயிற்றுக்கு மேல் இடது புறம் காணப்படும் இதன் முக்கிய வேலையே உணவு தங்கவும் செரிமானம் செய்யவும் கிருமிகளை அழிக்கவும் செயல்படுது இது எப்படின்னு பாக்கலாம் வாயிலிருந்து வரும் உணவானது உணவு குழல் வழியா இறைப்பைக்கு வரும் உணவுக்கு ஏற்றார் போல் எச்சியல் அமிலம் சுரக்கப்பட்டு இறைப்பை விரிந்து செயல்படும் உதாரணமா பழங்கள் சாப்பிடும் போது சுரக்கும் எச்சியல் அமிலத்தின் அளவை விட பல மடங்கு அதிகமாக கடினமான உணவை செரிமானம் செய்ய எச்சியல் அமிலம் சுரக்கும் நம்ம உடம்புல ஆசிட் சுரக்கும் ஒரே இடம் இறைப்பை தான் இந்த ஆசிட்ல ஒரு ஆணி போட்டாலும் கரைக்கிற அளவுக்கு வீரியமுடையது ஆனா நம்ம இறைப்பைய மட்டும் அது புண்ணாக்காது காரணம் ஒரு சளி படலம் மியூகஸ் இறைப்பைய சுற்றி உள்ளே இருக்கும் இந்த ஹெச்எல் ஆசிட்ல உள்ள நொதிகள் என்சைம்ஸ் உணவுல உள்ள புரத சத்துக்களை செரிமானம் செய்யவும் நோய் கிருமிகளை அழிக்கவும் உதவுது உணவை செரிமானம் செய்த பின் அதை முன் சிறுகுடலுக்கு அனுப்பும் இதில் வரும் பிரச்சனைகள் இறைப்பை அழற்சி புண் வயிற்றுப்போக்கு போன்றவை இது முக்கியமா காரமான கடினமான உணவுகள் அதனால் எச்சியல் அமிலம் அளவு அதிகரிக்கிறது கிருமி தொற்று உணவு ஒவ்வாமை போன்றவற்றால் உண்டாகும் கல்லீரல் மற்றும் பித்தப்பை லிவர் அண்ட் கால் பிளாடர் முதல்ல கல்லீரல் இத ஒரு ரசாயன தொழிற்சாலை என்றே சொல்லலாம் இது அடிவயிற்றின் மேல் பகுதியில் வலது பக்கமா இருக்கும் நம்ம உடம்புலேயே ராஜ உறுப்பும் அதிசயமானதும் இதுதான் ஏன்னா கல்லீரல் கால்பந்து அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு உறுப்பு நம்ம உடம்புல எந்த உறுப்பு வெட்டுப்பட்டாலும் அது மறுபடியும் வளராது ஆனா கல்லீரல் சிறு துண்டு இருந்தாலும் அது வளரும் ஆற்றல் கொண்டது நம்ம உண்ணும் உணவில் இருக்கும் நல்ல சத்துக்களை சேமித்து அதிலுள்ள நச்சு பொருட்களான கழிவுகளையும் அமிலத்தையும் வெளியேற்றுது கல்லீரல் தான் உணவை ரத்தமாக மாற்றுது இது நம்ம உடலுக்கு தேவையான எண்பது சதவீதம் கொலஸ்ட்ராலை உருவாக்குது பித்தப்பை கால் பிளாடர் இது சின்ன பை போல கல்லீரலுக்கு கீழ்ப்பகுதியில ஒரு குழாயோட இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இதன் வேலையே பித்தநீரை சேமித்து சிறுகுடலுக்கு அனுப்புறது பித்தநீர்னா பைல் ஜூஸ் இந்த பித்தநீர்ல தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் தண்ணீர் தான் இருக்கும் மீதம் பித்த உப்புக்களாகவும் கொழுப்பாகவும் பிக்மென்ஸ் ஆகவும் இருக்கும் பிக்மென்ஸ்னா வண்ண நிறமிகள் கல்லீரல்ல உள்ள அணுக்கள் பித்த நீரை சுரந்து பித்த பைக்கு அனுப்பும் பித்தப்பை நிரம்பியதும் அது முன் சிறுகுடலுக்கு அனுப்பும் இந்த பித்தநீர் உணவுல உள்ள சத்துக்களை உடல் கிரகிக்கிறதுக்கும் அதில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால கரைச்சு தண்ணீரில் கரையும் கொழுப்பாக மாத்திரத்துக்கும் உதவுது இதில் வரும் பிரச்சனைகள் மஞ்சக்காமாலை கல்லீரல் வீக்கம் போன்றவை கல்லீரலில் அதிகமான கெட்ட கொழுப்பு கழிவுகள் சேரும் போது இந்த பாதிப்புகள் உண்டாகும் பித்தப்பையில் வரும் பிரச்சனைகள் பித்தப்பைக்கல் வீக்கம் போன்றவை இந்த பித்தநீர்ல உள்ள கொழுப்பு படிகங்கள் பிக்மென் செலவு அதிகமானா அப்பா அது தூளாக மாறி கல்லாக மாறுது இதனால் செரிமான பிரச்சனை வயிற்று இப்படி பல பாதிப்புகள் உண்டாகும் அடுத்தது கணையம் 
பேன்கிரியாஸ் இது அடிவயிற்றுக்கு மேல் இடது பக்கமா இறைப்பைக்கு பின்புறம் இருக்கும் இது ரெண்டு வேலை செய்து ஒண்ணு கனை நீரை சுரந்து முன் சிறு குடலுக்கு அனுப்புறது கனை நீர்னா பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் மற்றொன்று சரியான இரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்குது இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் உணவானது இறைப்பையில இருந்து முன் சிறு குடலுக்கு வரும்போது கணையத்துல இருந்து கனைய நீர் வரும் இந்த கனைய நீர்ல உள்ள நொதிகள் அதாவது என்சைம்ஸ் உணவில் உள்ள மீதம் இருக்கும் சத்துக்களை நூறு சதவீதம் செரிமானம் செய்ய உதவுது இரத்த சர்க்கரை அளவை மெயின்டைன் பண்ண கணையத்துல ரெண்டு சுரபிகள் சுரக்குது ஒண்ணு இன்சுலின் மற்றொன்று குளுக்கோன் இது டைரக்டா ரத்த ஓட்டத்துல கலக்கும் சுரபிகள் இதன் வேலை என்னன்னு பாக்கலாம் முதல்ல இன்சுலின் கல்லீரல் உணவுல உள்ள சத்துக்களை ரத்தமாக மாத்தினதும் அந்த சத்துக்களை செல்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக அந்த ரத்தம் போய் ஒவ்வொரு செல்லோடைய கதவையும் தட்டும் அந்த செல்களுடைய கதவு திறக்கணும்னா அந்த இடத்துக்கு ஒரு முக்கியமான நபர் தேவை அவர் தான் இன்சுலின் இன்சுலின் இல்லைனா அந்த செல்களுடைய கதவு திறக்காது சத்துக்களும் செல்களுக்கு போகாது அடுத்தது இன்சுலின் இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க செயல்படுது இரண்டாவது குளுக்கோன் இது இரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்த செயல்படுது அதிகப்படியான குளுக்கோன் இருக்கும் போது அது கல்லீரல்ல சேமிக்கப்படுது தேவைப்படும் போது குளுக்கோன் குளுக்கோசா கன்வெர்ட் ஆகி இரத்த ஓட்டத்துல கலக்கும் குளுக்கோஸ் சத்து அதிக சக்தி உள்ள ஒரு பொருள் அதாவது ஹை எனர்ஜெட்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம உடம்புக்கு அடிப்படையான முக்கிய சத்தே குளுக்கோஸ் தான் இதில் வரும் பிரச்சனைகள் வீக்கம் சுரபிகள் சுரக்காமல் இருப்பது போன்றவை சக்கர நோய்க்கு முக்கிய காரணமே கணையம் பாதிப்பு தான் எப்படின்னா கணையம் இன்சுலின் சுரபி சுரக்கலனா அப்ப குளுக்கோஸ் பொருள் ரத்தத்துல படியும் அப்ப ரத்தத்துல சர்க்கரை அளவு அதிகமாகும் போது அத ஹை பிளட் சுகர்னு சொல்லுவாங்க அதுவே குளுக்கோஸ் யூரின் வழியா வந்தா ஹை யூரின் சுகர்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் சக்கர நோய் உள்ளவங்க கம்பல்சரி இன்சுலின் ஊசிய போட்டுக்கிறாங்க அடுத்தது சிறுகுடல் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இதுதான் பிரதானமான செரிமான பகுதி இங்கதான் கொழுப்பு சத்து செரிமானம் ஆகுது சிறுகுடல் இறைப்பைக்கு கீழே ஒரு பந்து மாதிரி சுருண்டு இருக்கும் இது சுருண்டு இருக்க காரணம் உணவானது மெதுவாக செல்ல வேண்டும் அப்பதான் செரிமானம் சரியான முறையில் நடக்கும் இது உணவின் தன்மை அறிஞ்சு சுருங்கி விரியும் ஆற்றல் கொண்டது முன் சிறுகுடல் இறைப்பையை தொட்டும் கடைசி பகுதி பெருங்குடலை தொட்டும் இருக்கும் சிறுகுடலின் செயல்பாடுகள் இறைப்பையிலிருந்து உணவு சிறுகுடலுக்கு வரும்போது பித்த நீரும் கணைய நீரும் ரெண்டும் வரும் இது இரண்டும் காரத்தன்மை கொண்டவை அதாவது இறைப்பையில் இருந்து வரும் உணவானது அமிலத்தன்மையில் இருக்கும் அதாவது அசிடிக் ஃபார்ம் ஏன்னா இறைப்பையில உணவானது ஹெச்சியல் அமிலத்துல செரிமானம் நடந்திருக்கும் இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி நூறு சதவீதம் உணவை செரிமானம் செய்ததும் சத்துக்கள் சக்கை என இரண்டாக பிரிக்குது சத்துக்களை சிறுகுடலில் உள்ள முன்னூறு மில்லியன் குடல் உறிஞ்சிகளால் அது உரியப்பட்டு ரத்தத்தில் கலந்து கல்லீரலுக்கு போய் சத்துக்கள் ரத்தமாக மாறுது சக்கையை சிறுகுடலின் கடைசி பகுதிக்கு போன பின் பெருங்குடலுக்கு போகும் இதில் வரும் பிரச்சனைகள் குடலில் புண் அடைப்பு புற்றுநோய் ஏற்படும் உணவானது இறைப்பையிலிருந்து முன் சிறுகுடலுக்கு போகும்போது கணைய நீரும் பித்த நீரும் தேவைக்கேற்ப சுரக்கலனா அப்ப அமிலத்தன்மை உள்ள உணவு முன் சிறுகுடலை புண்ணாக்கும் அத டியோடனம் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க உடலில் உள்ள செல்களின் வளர்ச்சி மட்டுமே அதிகரிக்கும் போது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் பெருங்குடல் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இது தலைகீழ் உள்ள பானா வடிவத்துல இருக்கும் இதன் வேலையே சக்கையில் உள்ள நீரையும் மீதம் உள்ள தாது உப்புகளையும் உரியும் இது எப்படி நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் சிறுகுடல் திரவ நிலையில் உள்ள சக்கையை பெருங்குடலுக்கு அனுப்பிய பின் பெருங்குடலில் உள்ள குடல் உறிஞ்சிகளால் சக்கையில் உள்ள நீர் உரியப்பட்டு உடம்புக்கு தேவையான நீர் சப்ளை பண்ணும் அந்த சக்கையில் ஏதாவது தாது உப்புக்கள் விட்டமின் சத்துக்கள் இருந்தா அதையும் அப்சார்வ் பண்ணும் பின் அந்த கழிவுகளை ஆசன வாய் வழியா வெளியேற்றும் அடுத்தது அப்பண்டிக்ஸ் குடல்வால் பெருங்குடல் கீழ்பகுதியில வலது பக்கமா சின்னதா ஒரு குடல்வால் சொல்லப்படுற அப்பண்டிக்ஸ் இருக்கும் இது உணவு செரிமானத்துக்கும் பெருங்குடலை சுத்தம் செய்யறதுக்கும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது பெருங்குடலில் வரும் பிரச்சனைகள் பெருங்குடல் வீக்கம் கிருமி தொற்று எரிச்சல் போன்றவை குடல்வால்ல வீக்கம் தொற்று வலி ஏற்படும் இது அனைத்திற்கும் காரணம் தவறான உணவு முறைகள் அடுத்தது மண்ணீரல் ஸ்பிளின் இது அடிவயிற்றுக்கு மேல் இடது பக்கமா காணப்படும் இது நினநீர் மண்டலத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதி இது பல வேலைகள் செய்தாலும் அதில் முக்கியமான மூன்று செயல்களை நம்ம பார்க்கலாம் 
முதல்ல வெள்ளை இரத்த அணுக்களையும் இரத்த தட்டுக்களையும் இதில் சேமித்து வைக்கிறது இதில் உள்ள அணுக்கள் இரத்தத்தில் உள்ள நோயுண்டாக்கும் கிருமிகளை எதிர்த்து போராடி அழிக்குது ரெண்டாவது இறந்து போன ஆர்பிசியை உடைத்து மறுசுழற்சி செய்ய உதவுது அதாவது ரீசைக்ளிங் எப்படின்னா மண்ணீரல்ல உள்ள அணுக்கள் இறந்து போன ஆர்பிசியை உடைத்து அதில் உள்ள ஹீம் என்ற இரும்புச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டு எலும்பு மஜ்ஜைக்கு கொண்டு செல்லும் அங்கதான் ஆர்பிசி உற்பத்தி நடக்குது மூன்றாவது ஒரு குழந்தை உருவாகிய பின் நான்காவது மாதத்துல இருந்து அந்த குழந்தை பிறக்கும் வரை சிவப்பு இரத்த அணுக்கள் சொல்லப்படுற ஆர்பிசிய இந்த மண்ணீரல் தான் கர்ப்பப்பையில உருவாக்குது அதன் பிறகு குழந்தை வெளிவந்ததும் எலும்பு மஜ்ஜையில் ஆர்பிசி உருவாகும் அதற்கு மண்ணீரல் உதவி செய்து இதில் வரும் பிரச்சனைகள் மண்ணீரலில் வீக்கம் கிருமி தொற்று ஏற்படும் காரணம் நோய் எதிர்ப்பு திறன் இல்லாததால் தொடர்ச்சியாக டைஃபாய்டு வைரஸ் போன்ற காய்ச்சல் வரும்போது மண்ணீரல் வீக்கம் அடையும் அடுத்த பதிவுல இடுப்பு முதுகு மற்றும் வெளிப்புற அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம பதிவு செய்யுங்க மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி